。我了四十年，我终于发现，原来孜然和苦瓜是绝配。今天做苦瓜，看这么长的苦瓜，想了一个办法让苦瓜不苦。那么我们开始吧。首先把苦瓜对半切开。切开以后，用勺子把苦瓜瓤挖出来，就这样挖，用勺。重点来了，不是挖完就完事，而是要把这个白色的部分给它尽量刮下去，这个就是苦味聚集的地方。你这边要把这个白的芯儿刮干净，把白色的几乎刮没有。接下来把苦瓜四等分，如果苦瓜比较大的话，就五等分也可以。接下来切长条，把两片、两头的尖尖角去掉，切细长条。切菜的功夫给大家讲一个笑话：有个人问卖瓜的，这瓜甜不甜？这瓜甜不甜？卖瓜的人没搭理他。他问了好多次，卖瓜的突然说：“滚，苦瓜，你说甜不甜？”他问我就好了，因为我做的苦瓜就是甜。好了，大概就是切这样的长条。切好了，放盆里，加上苦瓜不苦的第二个秘籍——砂糖，是加糖，不是加盐，也可以加盐，加同等量的盐。抓一抓，等着。苦瓜出血，把苦水给它逼出来，这样抓一抓，让它吸收调料。腌苦瓜的时候，我们拍两瓣大蒜。我发现要炒菜必须要放蒜，没有蒜就是没有灵魂。啊，崩肥了
锅里倒油，开始煎蒜。为什么叫煎蒜呢？就是蒜有一点要糊不糊，恰到好处的时候，糊了就不好吃了。把水分蒸发掉，这个时候苦瓜腌的也差不多了，我们再去处理一下苦瓜。我们把煎好的苦瓜洗一下，把苦水洗出去，洗干净。看这个蒜，现在差不多了，把苦瓜倒进去，炒一下，不用炒的时间特别长。如果把苦瓜炒的特别软，反而更好吃了。就是要这种半生不熟的、硬硬的，这样它又嚼口。因为苦瓜生吃也可以吃，所以不用炒的特别熟，撒一些椒盐，还是放白砂糖。如果你真的怕苦，可以多放一些。大概炒成这样，就盛到盘子里。最后加一点孜然，想到吧？苦瓜跟孜然特别配，不信你就试一试，拌一下就可以吃啦。好，下面装好了。我试吃一下，嗯，苦味还是有，但是没有那么苦了，而且不要炒的时间太长，要让它脆脆的，一种脆脆的感觉。因为苦瓜生吃也可以吃，这样有嚼劲，嗯，一点也不苦。没一点也不苦吧？还有这么一点苦味、啊、不是说完全不苦。好，如果觉得怕怕苦的话，可以再用水焯一下，就是用开水，用盐和糖撒完了之后，用开水再稍微煮一下，煮三十秒，一二三四五六七八九十十一十二十三十四十五十六十七十八十九二十二一二二三十二五六七七八九三十，就捞出来，然后再炒，这样的话就会苦味会更少一些。嗯，赶快试一下吧。好了，喜欢就点赞、收藏。分享，谢谢，我们下期再见，拜拜。